清晰。阿九 S、OPPO 拍照手机。枪毙是不是？对呀，咋这么缺德？真缺这是给大饭店用的，我们不出去腐败，吃不着。你这还算为民除害了，是吧？带走。市市中心某小吃街，在打自黑、除自害活动中，查获地沟油制贩人员，引起了广大市民的担忧。食品安全问题再次成为市民关注的焦点。廖，现在连夜对赵三实施抓捕，动手的时候要注意周围，居民区人多眼杂，他现在身上起码得有三条人命，还不能确定其他行人已经归案，所以要稳准狠。是。搜查的时候给我仔细一点，大家注意安全。出发。是。是宝宝啊，我刚才在省坏蛋呢，不方便接电话吗？哎，你别生气嘛。喂，宝宝，叫咱们谁宝宝？局长，小吃街有案子了，副市长亲自督办，林涛，我告诉你啊，上哪儿接？是。我是秦明。民警在巡逻时发现了辆泔水车，车上面全部都是地沟油。死了几个？目前还不清楚。什么叫不清楚？只是接到上级指示开展打自开除自开运动。需要法医帮你们鉴别地沟油吗？
。来，让一下法医来了。来，让一下，让一下，来，法医过来。哎，你打基地沟又还需要你们法医来吗？哎、请抬一抬，请抬一抬。三个鬼子吗？来，这位是法医科的秦科长。秦科长您好，早就听说您了，没想到这么年轻。现场什么情况？这样吧，我们正在研究这个是人手还是鸡爪子呢。没分清楚把我们扛过来干嘛？要是谁都能分清楚的话，还要法医干什么？你看这个位置是不是指甲脱落的痕迹？如果说是人手的话，好像细了点，小了点；说是鸡爪吧，好像又大了一点。如果是女人的手的话，经过油炸之后，完全可能挛缩到这样的大小。挛缩，油炸。你是说，杀人碰尸？林队长，看来今天晚上我们都睡不了觉了。如果真的是油炸手指，那性质会不会太恶劣一点？做 DNA 检验吗？我们只有四十八个小时，你为什么要花六个小时等 DNA 检验报告？但是这个东西这么小又不好固定，做软组织分离是不是不太方便啊？这的确是人的手指，这都能看出来？这是法医人类学的范畴啊，指骨。是人类拥有的比较有特殊性形态的骨骼之一。人在演化的过程中，指骨的骨体变得较短，但是为了手指能更加灵活，关节面变得比较大。从形态上看，这就是典型的人类指骨。确定是人手了，让兄弟们都过来，我们要对这些桶里的残渣进行全面的检查。是，我还需要一个专业的法医，他能准确分辨食物残渣和尸块的区别。那个新来的在哪？明天早上过来，让他现在过来。二十分钟之后我要见到他。手指确实被油炸过，软组织严重脱水，所以才会挛缩的这么厉害，看上去这么小。切面整齐，有可能是被菜刀砍的。如果是用菜刀的话，那切尸体的人力气非常的大。你怎么看小孩了？多危险的！对不起啊，对不起啊，抱歉抱歉。你家人在哪？你知道吗？你叫什么名字？告诉姐姐好不好？知道。好吧。哎哎哎哎，行行行行，啊，这些泔水是在什么地方收的？就是在这儿收的。通知刑警队，全员出动，对小石街的商户进行排查。是，林队。警察同志，你好，这个孩子走失了，麻烦找一下他的家长。行，交给我处理了。乖啊，听叔叔话，再见。哎，你留下你的联系方式。龙飞市刑警大队法医科李大宝，谢谢。不好意思啊，不好意思，让一下。不好意思，让一下，让一下。哎，那姑娘，案发现场你别忘立即。不是警察、啊，我是法医，急事呢。哎，小姑娘，这里头办案的别忘里头急。我找一下秦科长。你谁啊？我是横眼科的李大宝。大宝不是男的吗？那赵大宝他调走了，我是李大宝。放他进来吧。谢谢。秦明，这就是新来那个法医。
，齐科长，我是新调来的李大宝。我最讨厌的就是迟到。一个人可以什么都做不好，那也是能力问题。迟到了就是态度问题。哦，对不起，但是不用解释，连人都做不好，怎么做法医？你不是说是个男的吗？我也以为是个男的，但确实就是一个姑娘。今天这活女的做不了。齐明老师。我想问，有什么活是男的能做，但女的做不了的？哥们儿，递个勺。谢谢。迟到的，你要是不行，可以边上歇着，或者回家歇着。谢谢，不用。女孩确实不适合干法医，秦斌说的也不是没有道理。所有这些尸块都是在一号桶和十三号桶发现的，说明尸块抛弃的很集中。在小石街发现尸块，围观群众还这么多，四十八小时要是不破案，真叫引起社会恐慌了。还有两个小时天就亮了，这两个小时之内，我们法医部门会负责做出 DNA 的图谱，以及初步的尸体复原。行。还是老规矩，你问死的，我审活的。郑主任，秦科长，到底什么案子这么紧急？全是油炸的，能做出来吗？油炸的，这个不太好做，我试试吧。要快。哎，这是谁呀？怎么没见过？迟到的，郑大姐您好，我是新调来的法医李大宝。哦，小姑娘可真漂亮，不过跟着她呀，可有的苦手了。我跟你说，你这什么味儿啊？你这身上，应该是垃圾桶和地沟油的味儿。哎，赶紧回家洗个澡，换身衣服去。没事儿，不用了。迟到了，来不来？我的防护服呢？在哪？在哪？我们现在需要做些什么？我要把已经被炸熟了的组织剥离开。尽量分离出还没有被破坏的表皮或真皮组织。好根据肌肉纤维的粗细跟走向，分析出每个尸块属于身体的哪个部位。挪回去
好。秦科长，就是现在我们有的这些尸块，只有臀部和四肢的缺少缺憾部位。送去给 DNA 部门做检测。哦。嗯、有什么话直说。我我想说，凶手把这些尸块切得特别的小，有可能是他砸尸的工具不大，或者说他抛尸的地点不允许他切割的太大。比如说下水道。嗯。晚些时候我们再去做一次打捞。可是那些桶里我们都已经打捞的很干净了，不可能再捞出尸块了。闻一下这是什么？哦，便便。是粪便。我一开始以为只是偶然现象，后来发现几乎所有的尸块上都沾染了粪便，并且这些尸块都是从一号桶和十三号桶打捞的。所以，我打捞的那个桶很臭，但是就没有便便，所以也没捞到尸块。底沟油的制作方式有两种，其一就是从餐厅和小吃街收集厨余垃圾，第二就是在下水道提取油脂漂浮物。你听明白了吗？我听明白了。也就是说，民警截获泔水车的时候是在小吃街，不代表这些泔水都是在小吃街回收的，有可能装尸块的这几个桶是在下水道里打捞的。也就是说，卖底沟油的小贩输了。这真的是口水油，不是地沟油。口水油里能捞出屎来，你当我傻呢？我警告你，你少跟我扯谎啊！这如果是地沟油的案子，你缺德遭报应是你自己的事儿。到了我们刑警这里，这就是命案，懂吗？我再问你最后一次，这些东西到底是在哪儿捞的？在小吃街后边。丽华小区东边马路上的下水道里抽的，混蛋！这真的是口水油，不是地沟油。把箱子拿来。杀人毁尸抛下水道，够变态的小心点！哎呦喂！嚯！开始吧。看一下吧。哎！尸体
切的这么碎，得找到什么时候去啊？要不我们再找些人吧？不用，就找骨盆。人类的骨盆是由骶骨跟双侧髂骨构成的，这三块都是人身上最坚硬的骨骼。想把骨盆切得很碎，基本是不可能完成的任务。而且，对于法医来说，骨盆也是最有价值的。雨果说过，下水道是一个城市的良心。文明社会中，一切卑鄙丑恶的东西，一旦用不到了，就会用到下水道里。他说的每一句话我都有记录呢。最好记下来。大爷说话吗？乖，那就好。吃了。其实我我胆子挺大的，就是怕老鼠。不止吧？哎，我说你胆子这么大，哎，小姑娘，那我以后就叫你宝哥或者宝爷吧。对呀。老鼠。我们先走这边吧。你先看看这个门怎么打开。可是我鼻子告诉我，尸臭是从这边飘出来的。肉身锈啊，最大块。哎，这真的是这边。是闻出来，你鼻子这么厉害呢？不行啊！这是男的还是女的呀？从形状跟重量上看，应该是女性的骨盆。你们看。和静茹，但是作为女
性的姑姑和剑骨有点腿长了吧？这女的是个大长腿，有可能是你腿短。我腿本来就短。记下来，告诉他。鼻子不错。啊，我除了鼻孔大点，但高度都是真的。不过要是鼻尖再窄点，就更好。我说的是嗅觉。哦，这是天生的，我从小就这样。我说，你鼻子这么好，对生活有没有什么影响啊？对生活能有什么影响？我上厕所要塞鼻孔，否则会晕倒。这好像不是嗅觉的问题，这是消化系统的问题了。嗅觉发达，人形，警犬，不错。既然你鼻子这么好，那闻闻你们秦科长他昨天晚上干嘛去了呀？我不敢闻，反正也没什么人味儿。嗯。现在呢，每一块骨头都在它该在的位置上了，但是直接说你的分析，我已经计算过了。现在右侧股骨,骨的长度是四十七点四厘米，按照股骨,骨推算身高的回归方程来看的话，二十一到三十岁之间的女性 ，y 等于六四三点六二加二三零 x 正负三四点八七来计算，这个女人的身高应该在一米七五。我说错了吗？方程倒是没错，但你不觉得那里奇怪吗？确实很奇怪，这个女人的腿太长了，真的不是我腿短，要不然就是她身材太好。总之，你先把以下信息告诉林涛，否则的话，刑警不掌握尸源，没办法开始工作。嗯，从腐烂程度上来看，死亡时间不超过一周，骨盆很重，下水道的水流流速不快，所以抛尸地点不会太远。让他排查我们发现尸块的下水道附近，看看有没有符合条件的制作人口。好。那一会儿我的工作是什么？出去。好。为什么？你的呼吸打扰到我工作了，一个小时之后回来。四十八小时要破的无头案，现在还有不到二十八个小时。哎，线索一共就这么多，我们连受害者是谁都不知道。哎，哎，你说我的呼吸声重吗？有打扰到你吗？有一点点。哎呀，秦明他这个人就是这样，习惯习惯就好了。林队。按照你说的，我们现在调查丽华小区所有的失踪人口，别说是失踪人口了，就是整个小区也没有身高一米七五以上的女性。死者会不会是外来人口？这个也查过了，也没有。不过有个二十五岁左右的年轻妇女叫连倩倩，她每天下午都会和小区的老太太嗑瓜子聊天，不过最近两周没有出现过。家庭主妇，那她丈夫是做什么的？丈夫是国际大酒店的餐饮部经理。餐饮，油炸，这中间会不会有着千丝万缕的联系？而且她丈夫两周前已经辞职了，现在下落不明。你们查的这个连倩倩身高有多高？一米六左右吧。那差的也太远了吧？虽然现在尸骨不全，没有办法准确测量，不过从法医学的角度来看，她的股骨,骨这么长，不可能只有一米六。不用问，肯定一无所获，因为我们根本方向都错了。
谎言转眼欺骗，故事暗藏深远。停下脚步，下雨的街，弄湿鲜血，律师枯竭。黄灯彻夜，山我不眠，游戏我来破解。就是有人尸体的第一现场，你应该去厨房看看，还有更精彩。我大同小小的案子办了这么多，这种风格还真是第一次见。等一下，皇上好像有指纹。凶手可能多次进入了这个现场，有可能有钥匙。我们还是无法确认凶手到底是。如果骨折边缘的痕迹规律且清晰，有可能是圆形的大锤子。腹部有缝过针，死者的头部。我会在腹腔里吧。最头疼的就是这种无头啊！不管作案动机是什么，我们现在都要从这里找起。啊啊啊啊啊啊啊啊